ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்னைய செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மாஸ் மீடியா ஸோ இது ரெண்டும் தான் மேம் கம்யூனிகேஷன்ல மிச்ச இருக்க டாபிக் ஸோ இது கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கே வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து முடிஞ்சிரும் ஸோ அதுக்கு அது இதை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கீவேர்ட்ஸ் மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுவும் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்றப்ப அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம படிக்காத இதா இருந்துச்சு அதனால அது மட்டும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அந்த அதையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் மேம் இன்னைக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா சிம்பிளா நம்ம கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்ல பார்த்தோம்ல நாய்ஸ் அதுதான் வந்து பேரியர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷனை அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இல்ல இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நாய்ஸ் ஸோ இதுல வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரியர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பிசிக்கல் பேரியர்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக் ஆர் கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் பேரியர்ஸ் ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஸோ பிசிக்கல் பேரியர்ஸ் அப்படின்னா இப்ப நமக்கு ஏதாவது இல்னஸ் கிரியேட் ஆகுறது இல்ல லெசன் நடத்தும் போது வந்து பசி எடுக்கிறது அது எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் பேரியர்ஸ்ல வரும் அதே சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர்ஸ்ல இப்ப நம்ம ரொம்ப சேடா இருக்கிறது இல்ல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது அது எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர்ஸ்ல வரும் ஆஹ் அண்ட் தென் லிங்குவிஸ்டிக் அண்ட் கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ் ஸோ லிங்குவிஸ்டிக் அப்படின்னா நம்ம பேரா லிங்குவிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்ல கேட்டகரிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைப்பா பாத்துருப்போம் ஆஹ் பிச் அண்ட் வால்யூம் வந்து வரது வந்து அது அது ஒன் டைப் அண்ட் தென் வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் பேரியர் ஸோ நம்ம பேசுற லாங்குவேஜும் நமக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க பேசுற லாங்குவேஜும் வந்து ஒழுங்கா புரியாம இருக்கிறது வந்து லிங்குவிஸ்டிக் பேரியர்ஸ்ல வரும் அண்ட் தென் வந்து கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு நம்மளோட கல்ச்சர் அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க பீப்புளோட கல்ச்சர் வந்து வேறையா இருக்கும் இல்ல இதே ஆந்திரால இருக்க பீப்புளோட கல்ச்சர் வந்து வேறையா இருக்கும் ஸோ அந்த கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் வரப்போ கம்யூனிகேஷன் வந்து பேரியரா இருக்கும் அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து ப்ராப்பரா எஃபெக்டிவா இருக்காது அதுதான் வந்து கல்ச்சரல் பேரியர் கிட்ட வரும் அண்ட் தென் மெக்கானிக்கல் பேரியர்ஸ் அப்படின்னா இதுல மெக்கானிக்கல் பேரியர்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸும் வந்து சேம் ஒரே மாதிரியே தான் ஸோ மெக்கானிக் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல கம்யூனிகேஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு ஒரு சேனல் அந்த சேனல்ல ஏதாவது நமக்கு டிஃபெக்டிவ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ் ஸோ மெக்கானிக்கல் சொல்றப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த காலத்துல வந்து ஃபேக்ஸ் எல்லாம் அனுப்புவாங்க ஸோ அப்போ ஃபேக்ஸ் மிஷின்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் பேரியர்ஸ் பட் இப்போ வந்து நம்ம மெயில் அனுப்புறோம் நிறைய வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அப்போ இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டில ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆனிச்சு இப்ப லாஸ்ட் டைம் நடந்த நெட் நெட் எக்ஸாம்ஸ்லயே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட் ஒழுங்கா டவுன்லோட் ஆகல இல்ல ஹால்ல ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் பேரியர்ஸ்ல வரும் அண்ட் தென் ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நம்மளால ஃப்ரீடமா ஒர்க் பண்ண முடியல இல்ல அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர்ஸ்ல வரும் ஸோ இதுதான் வந்து கம்யூனிகேஷன் பேரியர்ஸ் மெக்கானிக்கலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரியான பேரியர் தான் மெக்கானிக்கல் அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஃபேக்ஸ் அனுப்புறோம் இல்ல நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து தந்தி அனுப்புவோம் இல்ல லெட்டர் அனுப்புவோம் ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல ஏதாவது வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து மெக்கானிக்கல் பேரியர் பேரியர்ல வரும் இதே டெக்னிக்கல் பேரியர்னா இப்ப நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்றதுக்கு நிறைய இன்டர்நெட் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றோம் வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு சில நாலு இப்போ ஒரு ப்ரீவியஸா ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி கூட டெக்னிக்கல் இஷ்யூ வந்துச்சு ஸோ மெசேஜ் எதுவுமே சென்ட் ஆகல ரிசீவ் ஆகல ஸோ அது வந்து டெக்னிக்கல் பேரியர் இப்போ லாஸ்ட் இயர் நடந்த நெட் எக்ஸாம்லயும் அப்படிதான் ஸோ நமக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட் ஒழுங்கா டவுன்லோட் ஆகல அது வந்து ஹியூமனால கிரியேட் ஆன பேரியர் கிடையாது ஸோ ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண தெரியாதனால நமக்கு ஏற்பட்ட பேரியர் அதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் பேரியர்ல வரும் ஸோ ட்ரெடிஷனல் மீடியால வர பேரியர்ஸ் எல்ல
சோ இது ஒரு சின்னதா ஒரு ஃப்ளோ சாட் மாதிரி ஆஹ் சோ பிசிக்கல் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் பேரியர்ஸ் பேரியர்ஸ்ல நமக்கு தெரிஞ்சது டைம் பிளேஸ் ஸ்பேஸ் கிளைமேட் நாய்ஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் மீடியம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேரியர்ல கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் ஆகலாம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது டியூரிங் லன்ச் அவர்ல வந்து கிளாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒன் ஆஃப் த பிசிக்கல் பேரியர் இதே பிளேஸ் நம்ம அந்த லேர்னிங் என்வரான்மெண்ட் வந்து கரெக்டா இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பிளேஸ்ல வரும் இதே ஸ்பேஸ் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கான ப்ராப்பரான சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பேஸ் பேரியர்ல வரும் கிளைமேட் ஆஹ் சோ இப்போ நேற்று வந்து நெட்ஒர்க் வந்து சரியா கிடைக்கல கிளைமேட் இஷ்யூனால நமக்கு நெட்ஒர்க் கிடைக்கல அப்படின்னா அது வந்து கிளைமேட் பேரியர் சோ நாய்ஸ் அப்படின்றப்போ சோ இது எல்லாத்தினாலுமே கிரியேட் ஆகுற ஒரு நாய்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனா பிசிக்கலா உங்க கிட்ட வர விடாம பண்றது எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் பேரியர்ஸ்ல வரும் அண்ட் தென் சாய்ஸ் ஆஃப் மீடியம் சோ ஒரு டாபிக்க பவர் பாயிண்ட் எடு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து லெக்சரிங் பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேரியர் சோ கம்யூனிகேஷனை கரெக்டா அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர விடாத அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாமே வந்து பேரியர் சோ பிசிக்கல் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் பேரியர்ஸ்ல சோ இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனா இன்னும் நிறைய லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ நிறைய பிசிக்கல் பேரியர்ஸ் நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸா கொடுத்து எது அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் பேரியர்ஸ் காஸ்ட் பை ராங் சாய்ஸ் ஆஃப் மீடியம் சோ நம்ம கரெக்டான மீடியம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண நம்ம சூஸ் பண்ணல ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெயில் பண்ணணும் ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா நம்ம மெயில் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணணும் அது பதில் வேற மெயில் யூஸ் பண்றப்ப அந்த கம்யூனிகேஷன் மேபி டிஃபெக்ட் ஆகலாம் இதே வந்து ஜிமெயில்ல வந்து நம்ம மெசேஜஸ் மெயில் எதுவுமே டெலிட் ஆகாது ஆனால் மற்ற மெயில் இதுலலாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ண மெயிலோ இல்லை ரிசீவ் பண்ண மெயிலோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு பேரியர் இப்போ நம்ம எகெயின் வந்து ஒன் மந்த் கழிச்சு நமக்கு அந்த ஃபைல் தேவைப்படும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப நமக்கு அந்த மெயில வந்து இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் பேரியர் அண்ட் தென் சிமாட்டிக் பேரியர் அண்ட் லிங்விஸ்டிக் பேரியர் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ் மூலமா ஏற்படுற பேரியர் ஸோ நம்ம என்ன பேசுறோம் அப்படின்றது நம்ம ஒரு மீனிங்ல புரிஞ்சுப்போம் அதே வந்து நம்ம காப்போசில நம்ம ரிசீவர் வந்து ஒரு மீனிங்ல புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து சிமாட்டிக் பேரியர் ஸோ இந்த கனோட்டேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு 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 இங்கிலீஷ் வேர்டில் ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மீனிங் வந்து இருக்கும் ஒரு சில வேர்ட்ஸ்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு சிமாட்டிக் பேரியர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அண்ட் தென் கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ்னா ஸோ அதே தான் நம்ம தமிழ்நாடு பீப்புள் கல்ச்சரில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தெரியும் ஆந்திரா கர்நாடகாவில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சரி தெரியும் ஸோ ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்ப ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து டைவர்சிட்டி ஆஃப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ வேற வேற கல்ச்சர்ல இருந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றப்ப ஒழுங்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாததான் வந்து அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு வந்து ரெண்டு மீனிங் இருக்கும் இப்போ எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணு அப்படின்றதையும் சொல்லுவோம் இல்ல அந்த ஒரு இடத்த அதாவது பிரிச்சி அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் அப்படின்றதையும் வந்து மீன் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு ஒரு சென்டென்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து வேறுபடும் அப்ப ரிசீவருக்கு அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா அது ஒன் ஆஃப் த சிமாட்டிக் பேரியர் மேம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ச சைக்கலாஜிக்கல் ஆட்டிடியூட் ஆட்டிடியூடினல் பே பிஹேவியர் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட மூடு இப்போ சேடாக இருக்கிறது இல்லை ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள வர பேரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர்ஸ் ஸோ பேரியர்ஸ் காஸ்ட் பை வேரிங் பிரிசப்ஷன் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஸோ நம்ம ஒன்று நினச்சிருப்போம் ஆனால் அது அது வந்து வேற ஒன்று நடக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு பேரியர் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்போ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அங்க அங்க ஒண்ணு சென்டர் இது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணிருப்போம் ஆனா சென்டர் வந்து வேற மீன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நம்மளோட காம்ப்ர
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ் மீடியா அண்ட் சொசைட்டி ஸோ இது இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா நம்மளோட சொசைட்டியில மாஸ் மீடியா வந்து எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மாஸ் மீடியா இருக்கு அப்படின்றத தான் இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் ஸோ எப்படி கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷனும் டீச்சிங்கும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி மாஸ் மீடியாவும் எயித் யூனிட் வந்து ஐசி ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் இருக்கும் பேப்பர் ஒன்ல ஸோ இந்த டாபிக்கும் அதுவும் கனெக்ட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க மேம் ஸோ மாஸ் மீடியா அப்படின்னா ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஸோ அட் அ டைம்ல நிறைய டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மாஸ் மீடியாவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ஸ் ரேடியோ டிவி இன்டர்நெட் இது எல்லாமே வந்து மாஸ் மீடியா மாஸ் மீடியாவுக்குள்ளே வரும் அண்ட் தென் மாஸ் மீடியாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ மெயினாக வந்து ஒரு மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து அனோனமஸ் ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து இருக்கிறதா வந்து மாஸ் மீடியா அண்ட் தென் லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் ஸோ இந்த நாலு மீனிங் அதாவது மூணு கரெக்டான மீனிங்கை தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ்ல இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அனானிமஸ் அப்படின்றதும் லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்றதும் ஹெட்டிரோஜினஸ் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஒரே மீனிங் தான் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸையும் நான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆனால் மூணு கான்செப்ட் தான் ஸோ மாஸ் மீடியா அப்படின்னா நிறைய டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் தென் அட் அ டைம்ல நமக்கு ரேப்பிடா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் ஆகணும் ரிசீவருக்கு போய் வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம மாஸ் மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் லோ காஸ்ட் இந்த மூணு கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்ல எல்லாமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அனானமஸ் லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் ஃபேர்லி அன்டிஃப்ரென்சியேட்டட் ஆடியன்ஸ் காம்போசிஷன் ஸோ டிஃப்ரென்சியேட் வந்து பண்ண முடியாது இந்த இந்த ஆடியன்ஸ் தான் இந்த நியூஸை பார்ப்பாங்க அப்படின்ற டிஃப்ரென்சியேட் வந்து மாஸ் மீடியால காம் பண்ண முடியாது அண்ட் தென் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் மெசேஜ் ரீப்ரொடக்ஷன் சப்போஸ் ஒரு இது இப்போ ஒரு ரூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி யார் கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஒரு பீப்புளுக்கு அப்படின்னா அது மாஸ் மீடியா தான் கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் ரேப்பிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டெலிவரி ஸோ சீக்கிரமா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரீச் ஆகணும் ஸோ ரேப்பிடா ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மாஸ் மீடியா தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் தென் லோ காஸ்ட் ஸோ அதுக்கு ரிசீவர்ஸ் எந்த விதமான காஸ்ட்டும் வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்லை அதுதான் வந்து லோ காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி மீன் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஸோ டைரக்ட் மெசேஜஸ் ஸோ ஒரு மெசேஜ் அட் அ டைமில் நிறைய பீப்புளுக்கு ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மாஸ் மீடியா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ மூணு கான்செப்ட் தான் ஆனால் அதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்சஸ்ல கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா மேம் நோ மேம் அண்ட் தென் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஃபீட்பேக் டிலே ஆகும் பிரைவசி இருக்காது ஸோ ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் இருக்கும் மீடி அதாவது சொசைட்டியை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம மாஸ் மீடியா வந்து யூஸ் பண்றோம் இந்த நாலு கான்செப்ட் தான் இதே தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது பப்ளிக்கா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ எந்த விதமான பிரைவசியும் வந்து மாஸ் மீடியால இருக்காது அண்ட் தென் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன்ல நம்ம கம்யூனிகேஷனுக்கு யார் யூ யார் எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மாஸ் மீடியாவை யூஸ் பண்றோம் மாஸ் மீடியா யூஸ் பண்ணும் போது ஃபீட்பேக் வந்து ஒன்று டிலேவா கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து இன்டெரக்டா கிடைக்கும் ஃபீட்பேக் ஸோ டைரக்ட் ஃபீட்பேக் வந்து மாஸ் மீடியால கிடைக்காது அண்ட் தென் காஸ்ட் ஸோ யூசரோட காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் மினிமமா இருக்கும் அண்ட் தென் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ யார் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனையோ இல்லை அந்த இன்ஸ்டியூஷனையோ பொறுத்து தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ மாஸ் மீடியாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷனோட சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இது எல்லாமே வந்து சோர்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் மோஸ்ட்லி ஒன் வே ஸோ ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் மாஸ் மீடியாலாம் இருக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்மளால டைரக்டா ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க முடியாது அதனால எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனா இருக்காது அப்ப அது ஒன் வே தான் ஸோ மாஸ் மீடியாவை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஒன்று பாசிட்டிவா சொசைட்டியை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை நெகட்டிவா இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றதுக்காக யூ
சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதுல எந்த விதமான ப்ரைவேசியும் இருக்காது ஸோ ஃபீட்பேக் வந்து லேட்டா தான் கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து இன்டைரக்டா கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது அண்ட் தென் மாஸ் மீடியாவுக்கு யார் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுவா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒன் வேவா இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவாவோ இல்லை நெகட்டிவாவோ சொசைட்டியை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம மாஸ் மீடியா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா மேம் டெலிவிஷன் ரேடியோ இது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மீடியால வரும் அதே பிரிண்ட் மீடியாலயும் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து வரும் அண்ட் தென் இப்போ நிறைய மேகசின்ஸ் வருது ஜேர்னல்ஸ் வருது இது எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் மீடியால வருது அண்ட் தென் வந்து இப்போ ஏதாவது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க பிளக்ஸ் வைக்கிறாங்க அது எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் மீடியால வரும் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ எங்க கிட்ட இந்த டிஸ்கவுண்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மீடியா மூலமா வந்து கொடுப்போம் அப்ப அது அது வந்து பிரிண்ட் மீடியால வரும் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் மீடியா அப்படின்னா இப்போ டிஜிட்டல் இப்போ ஏர்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஏர்போர்ட்ஸ் ரயில்வேல எல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் மீடியால வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து வராதாம் <laughs> அது ஆக்சுவலா மீடியால வராது மேம் மீடியா அப்படின்னா அது கொடுப்பாங்க மேம் மைக் வச்சு சொல்றது வரும் மேம் ஆனா வந்து இந்த ட்ரம்ஸ் வச்சு சொல்றாங்கல்ல மேம் அது வந்து வராது ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல எந்த ஒரு மீடியாவுமே வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல தென் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்மே வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல மேம் அதனால அது மீடியால வராது மேம் ஆனா மைக் வச்சு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கறது வரும் மேம் இப்ப பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கங்க போய் வந்து கருத்தரங்கம் பண்றாங்கல்ல மேம் அது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷனல் மீடியால வரும் இது பிரிண்ட் மீடியா அப்படின்னா வந்து பிட் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா அங்கங்க பிளக்ஸ் பேனர்ஸ் வைக்கிறது இதெல்லாமே வந்து பிரிண்ட் மீடியால வரும் மேம் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் மீடியா அப்படின்னா இப்போ நம்ம டிஜிட்டலா வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றது எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியால வரும் அண்ட் தென் சோசியல் மீடியானா இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம சோசியலா வந்து மெசேஜ் வந்து ஷேர் பண்றது இதுல ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவும் பிரிண்ட் மீடியாவும் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கும் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் மீடியா சோசியல் மீடியாவும் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் மீடியா ஸோ மாஸ் மீடியாவை நம்ம எது எதுக்காக எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை உடனடியா ஷேர் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் மூக் ஸ்வயம் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கூட நம்மளால ஆன்லைன் கோர்ஸ் மூலமா படிக்க முடியும் அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக செகண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஃபோர்த் ஒன் வந்து பர்சுவேஷன் பர்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர் ஸோ இதை நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து வற்புறுத்துறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை வந்து நமக்கு உடனடியா தெரிவிக்கிறது வந்து மாஸ் மீடியா ஸோ அப்போ அந்த பர்சுவேஷன் அந்த ஆர்டரிங்க்கு வந்து யார் ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்னா மாஸ் மீடியா வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அண்ட் தென் சர்வைலன்ஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆபத்து வந்துருச்சு அப்படின்றத இமீடியட்டா வந்து தெரிவிக்கிறதுக்கு நேம் வந்து சர்வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இமீடியட்டா கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா மாஸ் மீடியா அண்ட் தென் சோசியலைசேஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் வந்து கனெக்ட் ஆகிறதுக்கும் ஸோ இந்த கல்ச்சர்ல இருக்க பீப்புள் அந்த கல்ச்சர்ல இருக்க பீப்புள்ஸோட பேசுறதுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றது மாஸ் மீடியா அதனால தான் நம்ம சோசியலைசேஷன் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அண்ட் தென் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்சுவேஷன் ஏதாவது வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து இமீடியட்டா ரிசீவர்ஸ்க்கு வந்து போய் சேரணும் அப் இல்லை அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற பர்சுவேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அண்ட் தென் சர்வைலன்ஸ் ஏதாவது இப்ப ஆபத்து இருக்கு அப்படின்றத சர்வைலன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம மாஸ் மீடியா வந்து யூஸ் பண்றோம் சோசியலைசேஷனுக்காகவும் மாஸ் மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் 
இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா மேம் ஸோ ஆக்சுவலாக இதோட டாபிக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு தேர்ட் யூ ஃபோர்த் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கம்யூனிகேஷன் யூனிட்டு ஸோ இதில் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ பர்லோஸ் கம்யூனிகேஷன் மெத்தட் பார்த்தோம்ல எஸ்எம்சிஆர் மாடல் ஸோ இனிஷியலாக அதை வந்து எஸ்ஆர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் எஸ்எம்சிஆர் மாடல் சொல்லி நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் அப்போது நெட் எக்ஸாமில் இப்போது எஸ்ன்னா சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனா அதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சோர்ஸ்க்கு பதிலா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டிடியூட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நாலேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் சோசியல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணலாம் கல்ச்சர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வர ஆப்ஷன்ல இப்போ எஸ்எம்சிஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டைரக்டா எஸ்க்கு பதிலா சோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்காம ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் வந்து அங்க டிஸ்பிளே ஆகலாம் அண்ட் தென் மெசேஜ்க்கு பதிலா கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் எலமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் கோட் இது எல்லாமே வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸா வரலாம் அண்ட் தென் சேனலுக்கு பதிலாக சீயிங் ஹியரிங் டச்சிங் ஸ்மல்லிங் டேஸ்டிங் அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு இதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவோம்ல அதை வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வந்து நமக்கு சொல்லலாம் மேம் அது ரிசீவருக்கு பதிலாக இங்க சென்டருக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரிசீவருக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அந்த ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு மெசேஜ என்கோடும் பண்ணுவாங்க டி கோடும் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ சென்டருக்கு வர எல்லா டேர்ம்ஸுமே வந்து நம்ம ரிசீவருக்கும் வரும் இப்போ இப்படியும் மேபி வந்து கேட்கலாம் மேக்சிமம் சென்டரும் ரிசீவரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மேம் அப்போ யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம இந் அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நெட் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப எப்படி அது கண்டுக்காம இருக்கும் ஆனால் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நோட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் வந்து அவங்க வந்து யூஜிசி நெட்டுக்கு வந்து எகெயின்ஸ்டா வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு வேர்டிங்ஸ் வந்து அவங்க ஒரே நேரத்துல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா மெசேஜ் அண்ட் சேனலுக்கு பதிலா இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ இது வந்து பிபிடியோட சேர்த்து ஷேர் பண்றேன் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேம் இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா மேம் நம்ம இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் மட்டும் பாத்துடலாம் அது பார்த்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் போனோம் அப்படின்னா என்னோட யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும் மேம் மேம் இப்போ இந்த கீவேர்ட்ஸ் நீங்க எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்களா மேம் ஆ கண்டிப்பா மேம் சென்ட் பண்ணுவாங்க மேம் ஓகே மேம் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததா இருக்கும் மேம் ஆனா இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கீவேர்ட்ஸ் மேம் எஸ்கியூஸ் மீ மேம் ஆ சொல்லுங்க மேம் ஜூம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் குட்டியா தெரியும் வர வர இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் அதனால இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் கித் டேவிஸ் அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்த கிரேப் வைன் அப்படின்ற டேர்ம வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவர் அண்ட் தென் வந்து ஜார்கன் ஆர் டெக்னிக்கல் ஜார்கன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு மெசேஜ்ல நம்ம நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணோம்னா அந்த ரிசீவரால கரெக்டா வந்து அவங்களால அந்த வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ அப்போ அது வந்து டெக்னிக்கல் ஜார்கன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம் ஈவன் ஐசிடிலையும் இது வந்து வரும் மேம் ஸோ அதனால இது ஒரு முக்கியமான டேர்ம் அண்ட் தென் நம்ம நிறைய மாடல்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்துருப்போம் அதை மோஸ்டாக என்ன மாடல் எல்லா பீப்புளும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு மாடல் என்ன அப்படின்னா ஷனான் பேவர் மாடல் கம்யூனிகேஷனாக தான் வந்து 
நிறைய பீப்புள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதனால மோஸ்ட்லி அக்செப்டட் மாடல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஷனான் வேபர் மாடல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தென் வந்து நம்ம டீ கோடிங்க்கும் ஃபீட்பேக்குக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம்ல ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லிசனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணிப்போம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் அண்ட் தென் ரிமெம்பர் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து லிசனிங் ப்ராசஸ் லிசனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கொஷினில் டேரக்டாக வந்து இப்படி கேட்க மாட்டாங்க லிசனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் மேம் ஸோ இப்போ மாஸ் மீடியா பார்த்தோம்ல இந்த மாஸ் மீடியா வந்து யார் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா டென்னிஸ் எம்சி குவைல் அப்படின்றவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு என்னன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருன்னா ஸோ மாஸ் மீடியா ஒரு சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த கொஷின் வந்து ஒரு தடவை கொஷினில் வந்திருக்கு அதனால நான் இது வந்து எழுதியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து கிரிப்டோகிராபி இப்போ மாஸ் மீடியாவும் ஐசிடியும் வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு சொன்னால ஸோ அதுல இந்த டேர்ம் வரத்துக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கு கிரிப்டோகிராபி அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோடிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து கிரிப்டோகிராபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி ரேடியோ ஸோ கம்யூனிகேஷன் பத்தி படிக்கிறதுனால அந்த மாஸ் மீடியால ரேடியோ வரும் ஸோ அதில் கம்யூனிட்டி ரேடியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிவகார்த்திகேன் படம் கூட இருக்கும் வேலைக்காரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேன் வந்து கம்யூனிட்டி ரேடியோ தான் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது அது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு வந்து அந்த ரேட் இந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் வந்து ரீச் பண்ணிச்சு அதுக்குள்ள வந்து அந்த சரௌண்டிங்ஸை வந்து கவர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ரேடியோ பேர் வந்து கம்யூனிட்டி ரேடியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் தென் வந்து நியூஸ்லாம் வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் ட்ராய் அப்படின்றது அந்த அப்ரிவியேஷன் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இப்போ நம்ம ஐசிடி யூனிட்ல நிறைய அப்ரிவியேஷன் டேர்ம்ஸ் வந்து படிப்போம் ஆனால் கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி வர்றது ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நாலு அப்ரிவியேஷன்ஸ் தான் அதில் ட்ராய் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கோட இது அக்ரானிம் என்ன அப்படின்னா டெலிகாம் அண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது அப்ரிவியேஷன்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அண்ட் தென் நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் இப்போ கம் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்டுட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் மெக்கானிஸ்டிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு சென்டர்கிட்ட வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து மெக்கானிஸ்டிக் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து மீன் பண்ணும் அண்ட் தென் வந்து சேனல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா மீன் <laughs> ஒரு மீடியா யூஸ் பண்ணுவோம் அது பேர் தான் வந்து சேனல் ஸோ அட் அ டைம்ல நம்மளோட நம்மளால எவ்வளவு ரிசீவருக்கு மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து சேனல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெலிக்கல் மாடல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கல் வந்து கீழே இருந்து வரைஞ்ச மாதிரி அதுல வந்து ஸ்பைரல் வந்து போகும் ஸோ கீழே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்பைரல் வந்து இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே ஸ்பைரல் போக போக நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ் வந்து ப்ராடாக போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் படிச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து ஹெலிக்கல் மாடல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து சர்க்குலர் மாடல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஸ்லைடில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னொரு நேமும் இருக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் மாடல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா ட்ரையாங்கிளில் த்ரீ டைமென்ஷனல் இருக்கும்ல ஸோ அதனால த்ரீ டைமென்ஷனல் மாடல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு ஹெலிக்கல் மாடல் கம்யூனிகேஷனுக்கு இன்னொரு வேர்டு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியா ஸோ மாஸ் மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல ஸோ மீடியா இப்போ நிறைய பில்லர்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட டெமோக்ரஸில நிறைய பில்லர்ஸ் இருக்கு அதில் மீடியா எத்தனாவது பில்லரா நோட் பண்றாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் பில்லர் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க இது டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்ல இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்துருக்கு அண்ட் தென் வந்து பிரைம் டைம் ஸோ இப்
பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸா நிறைய ஆடியன்ஸா சிந்திச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிரைம் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் தென் வந்து எல்லோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல அடிக்கடி வந்திருக்கும் ஸோ எல்லோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ரூமரான நியூஸ கஸ்டமர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஹெட்லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து எல்லோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் வந்து மல்டி மீடியா மல்டி மீடியா அப்படின்னா என்னன்னா வீடியோ எல்லா சோர்ஸ் ஃபைலுமே வந்து சேர்த்து ஒரு இதுல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது பேர் தான் வந்து மல்டி மீடியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிலிம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஆடியோ இருக்கும் இமேஜ் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து சேர்ந்து நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றது தான் வந்து மல்டி மீடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாரா லாங்குவேஜ் ஸோ நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன்ல செவன் கேட்டகரிஸ் பாத்துருப்போம் அதுல பேரா லிங்விஸ்டிக் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பிச் அண்ட் வால்யூம வந்து மென்ஷன் பண்ணும் அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து பேரா லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு கீப் இட் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் அது வந்து ஒரு அக்ரானிங் ஸோ இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல இதான் அடிக்கடி கேட்கறாங்க தென் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு என்னன்னா ஸோ எந்த ஒரு நாய்ஸ்மே இல்லாம ப்ராப்பரா வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் ரிசீவரை போய் வந்து ரீச் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபெடிலிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எயிட்டீன் கீபர்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா மேம் மேம் எக்ஸ்கூஸ் மீ லாஸ்ட் ஒன் அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுங்க எஸ் மேம் ஃபெடிலிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் பேரியர்ஸ் பார்த்தோம்ல பிசிக்கல் பேரியர் சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் அந்த எந்த விதமான பேரியருமே இல்லாம நம்ம நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா வந்து ரிசீவர் போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஃபெடிலிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் எந்த ஒரு தடையுமே இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் ஆகுது அப்படின்னா அது ஃபெடிலிட்டி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேம் ஒரே ஒரு செகண்ட் மேம் என்னோட மொபைல் டேட்டா தீர போது நான் சிம் டூ மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் கொஷின் இதோட ஆன்சர் வந்து தப்பாக போட்டதுனால நான் கேட்கல ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா பவர் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் செட்யூல் டு காஸ்ட் அப்படின்றப்ப நமக்கு அதில் வந்து கல்ச்சுரல் பேரியர்ஸில் வரும் ஸோ அதனால இந்த கொஷின் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன் எஃபெக்டிவ் ஸோ இதில் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து எதனால இன் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேக்குறாங்க ஆம்பிகூட்டி பிரேவிட்டி கிளாரிட்டி அண்ட் சின்சியரிட்டி ஸோ இதுல எந்த ஆப்ஷனா இருக்கும் மேம் ஸோ ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் மீனிங் என்ன அப்படின்றத திங்க் பண்ணுங்க ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும் எஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆம்பிகூட்டி அப்படின்னா மீனிங் என்ன மேம் இதுல வந்து நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் கம்யூனிகேஷனுக்கு 
கண்டிப்பா வேணும் ஏன்னா ஒரு சென்டர் வந்து கரெக்டா என்கோட் பண்ணி அனுப்புனாதான் வந்து ரிசீவருக்கு கரெக்டா ரீச் ஆகும் அதே மாதிரி கிளாரிட்டி வேணும் அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்லயே பார்த்தோம் அண்ட் தென் பிரேவிட்டியும் கண்டிப்பா நமக்கு வேணும் இப்போ இதுக்கு புரியாத டேர்ம் என்ன அப்படின்னா ஆம்பிக்யூட்டி ஸோ ஆம்பிக்யூட்டியோட மீனிங் தமிழ் மீனிங் அப்படி என்ன அப்படின்னா தெளிவின்மை ஸோ ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குது ஸோ அதனால ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ண முடியாது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தெரியல <laughs> 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 இந்த மாதிரிதான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் நெட் எக்ஸாம் இது ஒரு லாஸ்ட் இயர் நான் எழுதினப்போ கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து இது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே நம்ம தெரியாத வேர்டுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மீனிங் எழுதி படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த யூனிட்க்கு மட்டும் இல்ல மத்த எல்லா யூனிட்டுக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷன்ற யூனிட் வந்து ரிசர்ச்சையும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்கும் டீச்சிங்கும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்கும் ஐசிடியும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி கேட்கும் அப்போ ஓவராலா ஃபோர் யூனிட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுது அப்போ கம்யூனிகேஷன் யூனிட்டுக்கு மீனிங் தெரியாத வேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம அதுக்கு வந்து தமிழ் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறப்போ நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் பயங்கரமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இப்ப பிரீவிட்டினா தெரியாது பிரீவிட்டினா என்ன ரொம்ப பிரீஃபா தெளிவா சொல்றது தான் வந்து பிரீவிட்டி மேம் ஏ பிரேவ் இல்ல பிரேவ் இல்ல சரி மேடம் பிரீவிட்டி நான் அந்த மூவியோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சரி ஓகே மேம் வந்து விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அட் பேரியர் Variable in communication. So, இதுல எது வந்து பேரியர் இல்ல அப்படின்றது தான் கேட்டு கேக்குறாங்க சோ இதுல வந்து கண்டிப்பா கிளைமேட் கல்ச்சர் வந்து நீங்க இல்லைன்றது சூஸ் பண்ணிருவீங்க இப்ப அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்லதான் எப்போதுமே நமக்கு வந்து செக் வைப்பாங்க நெட்ல நெட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு கியூரியாசிட்டியா இல்ல ஐ கான்டாக்டா அப்படின்றதான் கியூரியாசிட்டி இட்ஸ் நாட் அ பேரியர் மேம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ஆர்வமா இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பேரியர்ல வராது நீங்க எப்படி கிளைமேட் பேரியர்ல வராதுன்னு சொல்றீங்க கல்ச்சர் பேரியர்ல வரும் ஸோ கியூரியாசிட்டியா இல்ல ஐ கான்டாக்ட் பேரியர்ல வராது ஓகே So, next question is, which of the following can be a physiological barrier to a communicator? So, if you have all options in this question, you have to ask physiological questions. You have to ask psychological questions and physiological questions. So, we have to know the meaning of the options. We have to choose the correct options. If you have to choose the emotion, you have to choose the emotion. நினைக்கிறேன் <laughs> ஒழுங்கா ரீட் பண்ண முடியாத இருக்கிறது 
அது வந்து பிசிக்கலா நமக்கு வந்து ரீட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணது இல்ல மேம் அதனால அதுதான் வந்து பிசியாலஜிக்கல் பேரியர்ல வரும் அவங்களால <laughs> 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 So next one, match the subsequent forms, oh, match the following. Tha. So you get noise, you get noise or meaning. Option A is semantic noise. So you get to connect with each other. You can tell me about that. Semantic noise maximum. You can think about who you are creating. And then channel noise. Uh, impressions. You can tell me about this. You can tell me about this. You can tell me about this. That's what I'm saying. But the halo effect and impressions are not the same. So, A and B. Semantic noise is created by the channel noise. We can create the channel noise. We can create the answer to the two answers. So, if we match the following, we can learn the terms that we can use. We can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. We can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. That's why we can use the terms that we can use. What do you say about the semantic noise? Something related to the language. தெரிஞ்சு <laughs> 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 இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம இம்ப்ரஷன்ஸ் அந்த ஹேலோ எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல படிக்காத ஒரு டேர்ம்ஸ் அப்போ இம்ப்ரஷன்னா என்ன ஹேலோ எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ இம்ப்ரஷன் அப்படின்னா என்னன்னா லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் கிளாஸ் டியூ டு த பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒரு பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் மூலமா ஒருத்தவங்களை பத்தி கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இம்ப்ரெஸ் இம்ப்ரெப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி வந்து ஹேலோ எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னா லைக் ஆர் டிஸ்லைக் அபவுட் அ பர்சன் ஆக்சுவலா கம்யூனிகேஷன்ல நம்ம இந்த மீனிங் எல்லாமே படிச்சிருப்போம் ஆனா இந்த மீனிங்க்கு இந்த டேர்ம் தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அப்போ கரெக்டான டேர்ம் அதுக்கான மீனிங் வந்து நம்ம தெரியாத இடத்துல வரும்போது நம்ம இப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்மளால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு நிறைய கேட்டிருப்பாங்க சோ நம்ம எங்கேயாவது வந்து குழப்பணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க So, statement 1, statement 2 கொடுத்துட்டு இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதே அசர்சம் அண்ட் ரீசன் கொடுத்துட்டு இதுல எது கரெக்ட் தப்பு அப்படின்றதும் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப குழப்பணும் அப்படின்னா கேட்பாங்க மேம் ஸோ சொசைட்டி பிளேஸ் அ கீ பார்ட் இன் த ஷேப்பிங் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ சொசைட்டி வந்து எதுக்கு எதை வந்து ஷேப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஷேப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க statement 2 வந்து communication is concerned with the production distribution and formation of public knowledge in the society so communication or communication ala enna na namak nadakkudhu appadina so or knowledge production knowledge uh, information distribution agudhu so adanalu or public oda knowledge vandu create agudhu appindratha meaning vandu sentence 2 la kuduthirukanga so idhukku enna answer a irukku neenga nanikkirenga ma'am enna portha varaikum first statement incorrect option d first statement rendu correct illa eh enna par rendu statement um correct ah society plays a key part in the shaping of communication எப்படி அது கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் தான நம்ம சொல்ற இதுக்கு நான் சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
இப்போ நம்ம இயர்லி ஸ்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம் நீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்ன்றதே தெரியாது அதே வந்து ஏஜ் மெச்சூரிட்டி ஆக ஆக நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்ப சொசைட்டினா எல்லா பீப்புளும் சேர்ந்ததுதான் வந்து சொசைட்டி ஒரு ஒரு பீப்புளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கம்யூனிகேஷனா மாத்துவோம் அப்போ அது யாருனால மாறுச்சு அப்படின்னா நம்ம சுத்தி இருக்க பீப்புள்ஸ்னால மாறுச்சு அப்ப அதனாலதான் வந்து சொசைட்டி வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஷேப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது அந்த இடத்துல மீனிங் மேம் இது எது கீழே வருது இது எதுக்கு கீழே வராது மேம் இந்த மாதிரி தான் படிச்சோமே இது எது கீழே வருதுன்னே என்னால கெஸ்ட் பண்ண முடியல இது வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து நாலேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணி பாக்குற மாதிரிதான் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க நம்ம சிலபஸ் ஃப்ரேமிங் அப்பெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி வைப்போம் செகண்ட் யூனிட் வந்து அடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேஸ் பண்ணி வைப்போம் இந்த லாஸ்ட் யூனிட் வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளை பண்ற மாதிரி வைப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ற யூனிட்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்போம் அந்த மாதிரிதான் நமக்கும் கேட்பாங்க மேம் ஸோ நம்ம கான்செப்டை லைவ் எக்ஸாம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் மேம் அப்படின்னு <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 எப்படி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து அந்த இடத்துல கொஸ்டின் மார்க் மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் யூனிவர்ட்ரா இந்த எரன் ஆஃப் மாஸ் மீடியா அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஜேர்னல் நேம்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இல்ல மாஸ் மீடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கப்ப நமக்கு டிவி ரேடியோ இது நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே வரும் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே வந்து ஐசிடியில கவர் பண்ணலாம் ஆனால் கம்யூனிகேஷனும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து எடுத்திருக்கேன் மேம் ஸோ இதுக்கு என்னவா இருக்கும் ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்களேன் நியூவர்ட்ரா அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரா இல்லை ஜேர்னலா இல்லை மல்டி லாங்குவேஜ் நியூஸ் சர்வீஸா இல்லை பிரிண்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸா ஸோ ஏதாவது ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க மேம் மல்டி லாங்குவேஜ் நியூஸ் சர்வீஸா இருக்கலாமா நினைக்கிறேன் <laughs> அதே மாதிரி ஐ திங்க் செகண்ட் யூனிட்லாம் நினைக்கிறேன் நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன்ல இந்த கம்யூனிகேஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ மாஸ் மீடியா அந்த டீச்சிங் எய்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்போ செகண்ட் பேப்பரையும் பேப்பரோடையும் கனெக்ட் ஆன யூனிட் வந்து கம்யூனிகேஷன் யூனிட் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு மேம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு அட்லீஸ்ட் பத்து மார்க் டெஸ்டாவது நான் கொடுப்பேன் ஸோ தயவு செஞ்சு கூகுள் ஃபார்ம்ல கொடுக்குற மார்க் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணி பாருங்க நிறைய அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ணாதான் நமக்கு இன்னும் நிறைய நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்றதுங்கிற ஐடியா வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகும் நான் என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாலும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப கிடைக்கிற நாலேஜ் வந்து அது வேற ஸோ அந்த நாலேஜ் தான் வந்து எக்ஸாமுக்கு நிறைய வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகும் அதனால கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ தப்பா வர கொஸ்டினுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன் தப்பா வருது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாருங்க ஸோ இன்னையோட கூகுள் ஃபார்மை நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதில் மேக்சிமம் எந்த கொஷின்ஸ் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்றத நான் எடுத்து ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதுக்கு இதுக்குரிய எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன அப்படின்றத நான் டிஸ்கிரைப் பண்றேன் மேம் இப்போ நீங்க இன்னைக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உண்மையிலே இப்படித்தான் நேரத்துல கேட்கறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா
ஆனா இப்போ இது இது மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் பேஸ் கொஸ்டின் தான் நிறைய இருக்கு அப்போ வந்து இப்ப நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல படிச்ச எல்லாத்தையும் தாண்டி சொல்ற மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் அதுக்காக ஜென்ரல் நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி அவங்க கேக்குறது இல்ல மேம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் அந்த அந்த சப்ஜெக்டுக்கு அந்த இயர் வந்து பேப்பர் டஃப்பா கேட்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல அவங்க கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணும் போது மேபி வந்து அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஆனா மோரார்லஸ் நான் கம்யூனிகேஷனுக்கு படிச்சது இதுதான் ஸோ இது நான் படிக்கும் போதே என்னால ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட ஒரு யூனிட்ல இருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் வரும் அப்ப நம்மளால நாலு கொஸ்டின் கிட்ட ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து இந்த எல்லோ ஜேர்னலிசம் ஒரு வாட்டி கேட்ட ஞாபகம் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த கிஸ்ஸும் கேட்டிருக்காங்க இப்ப இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு ஆனா அந்த இப்ப ஜேர்னலிஸ் அந்த இந்த மாஸ் மீடியாவோட அந்த நேம் வச்சிருந்தீங்கல்ல இப்ப காமிச்சது அது வந்து நம்ம எதை கெஸ் பண்ணி படிக்கணும்னே தெரியும் இல்ல இல்ல அது வந்து ஐசிடி யூனிட்ல கவர் ஆகும் அதுல நிறைய நாளைக்குறதுக்கு <laughs> ஒரு ரீடிங் காம்பிடிகன்ஸ் வந்து சால்வ் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்ட் டெய்லிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் டெஸ்டோட சேர்த்து ஒரு ரீடிங் காம்பிடிகன்ஷனும் வந்து வரும் மேம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு இனிஷியலா இல்ல வீக்லி அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் த்ரைஸ் ஆகுது வந்து நம்ம ரீடிங் காம்பிடிகன்ஷன் அட்டன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏன்னா அதுல இருந்து மட்டுமே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் வருது இப்ப ஈஸியா தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துடலாம் நம்மளால ஏன்னா கொஸ்டின்குரிய ஆன்சரும் பேராகிராஃப்ல தான் இருக்க போகுது அப்படின்றப்ப அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து கெயின் பண்ண முடியும் மேம் நம்மள அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க ஒரு வீக் வீக்லி அட்லீஸ்ட் ட்ரைஸ் ஆகுது ட்ரைஸ் ஆகுது நான் வந்து தரேன் ஸோ அது மட்டுமா அது வந்து கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க மேம் ஓகே மேம் ஓகே இந்த கம்யூனிகேஷன் முடிச்சாச்சு நாளைக்கு ரீடிங் காம்பிடிகன்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அடுத்தது உங்களுக்கு எந்த யூனிட் மேம் ஆரம்பிக்கலாம் உங்களோட விஷ் என்ன மேம் எடுத்தாலே நிறைய வர மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டு ஒரு லிமிட்டடா தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் இந்த மாதிரி கரெக்டா இன்கரெக்டா அப்புறம் மேக்ஸ் அப்புறம் இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் பைன் பண்றதுல ரொம்ப நிறைய இருக்க மாதிரி அத அத மட்டுமே ஒரு ஃபுல்லாவே இது கிளாஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு வெச்சுக்கலாம் அது மட்டுமே ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் மேம் அது கம்யூனிகேஷன் யூனிட் மட்டும் கவர் பண்ணிட்டு என்னால அந்த மாதிரி क्वेश्चंस நிறைய எடுக்க முடியாது மேம் ஒரு ரெண்டு யூனிட் மூணு கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படினா தெரியாத <laughs> கிடைக்கல <laughs> <laughs> And then, அது வந்து எதுக்காக கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட அட் டைம்ல நம்ம எப்படி திங்க் பண்றோம் அப்படின்றதுக்காக கேக்குறாங்க அதுல நான் ட்ரிக் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அது அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் தெரியல இருந்தாலும் நான் தேடி பாக்குறேன் மேம் இருக்கா என்ன அப்படின்றது தேடி பாக்குறேன் இதே டிஐ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெர்சன்டேஜ்க்கு வந்து ஈஸியா நம்ம ட்ரிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ட்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்கு இப்ப மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிக்கும் ட்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்கு ஆனா அசசன்ரேஷனுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நீங்க யார ரெஃபர் பண்ணாலுமே ட்ரிக்ஸ் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ட்ரிக்ஸ் பேஸ் பண
அட் டைம்ல எப்படி நமக்கு நாலேஜ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் வந்து தேடி பாக்குறேன் மேம் கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் சொல்லி தரேன் போயிக்கலாம் எனக்கு இப்போ ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாங்க ஆப்ஷன் வந்து நாங்க வேற ஏதாவது நினைச்சிடுறோம்ல அப்ப அந்த இடத்துல அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறது நிஜமாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேம் அது நிஜமாலுமே நல்லா இருக்கு அந்த ஒரு இதுதான் நாங்க அந்த ஆன்சர் நினைச்சிருப்போம் ஆனா அது பார்த்தா இதுக்கு இதுதான் ஆன்சரா இருக்குன்ற ஒரு ரீசன் வரும்போது எங்களுக்கு அது நல்லா இருக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கு அது நல்லா இருக்கு இருக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்